ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு ஒரு கொதி குழாயை பயன்படுத்தி திரவம் ஒன்றின் தொடர்படுத்திய திருவாறு துணிகிறது அதுக்கான பேசிக் ப்ராக்டிக்கல் அதாவது ஒரு சிம்பிளான ப்ராக்டிக்கல் தான் பார்க்க போகிறோம் சரி அதுக்கு முதலே நாங்கள் ஏற்கனவே படிச்சுருக்கோம் ஒரு தொடர்படுத்தியை காண்டுறதுக்கு ஹேயரின் உபகரணத்தை எவ்வாறு பாய்க்கிறது அதே மாதிரி ஒரு யூக்லாயை பயன்படுத்தி எவ்வாறு தொடர்படுத்திய துணி ரெண்டு தான் பார்த்துருந்தோம் அதை பார்க்காட்டி நாங்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதை போய் ஃபஸ்ட்டாக பார்த்துருங்க அதுக்கு முதல் பதில் என்ன ப்ராக்டிக்கல் பார்க்கறீங்க நாங்கள் கீழே இருக்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் பேஜுக்கு போனீங்கன்னா கட்டாயமாக பார்த்துருங்க மறக்காம இந்த சேனலுக்கு புதுசுனா நீங்கள் மறக்காம எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் என்ன நடக்க போகுதுன்னா இப்போ நாங்கள் வந்து ஒரு கொதி குழாயை பயன்படுத்தி சார் எடுத்திய துணிகளை தான் பார்க்க போகிறோம் சரி இப்போ உங்களுக்கு பேசிக்காக உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஒரு கொதி குழாயின்றி ஏன் நாங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறோம் அதாவது ஏன் நாங்கள் இதில் கொதி குழாயை பயன்படுத்தணும் கொதி குழாய்க்கு பதிலாக இவ்வாறான ஒரு குற்றியை பயன்படுத்தலாதா ஸோ அந்த கல்வி கடைபிடியை தான் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதில் ஃபுல்லாக நீங்கள் கவனமாக வீடியோ ஸ்கிரிப் பண்ணாமல் பார்த்துருங்க சரி இப்போ பார்ப்போம் ஒரு கொதி குழாய்க்கு பதில் நாங்கள் இப்படி ஒரு ஒரு கோலை எடுத்திருப்போம் ஒரு கிளையான ஒரு பேரமான ஒரு கோலை எடுத்திருக்கேன் சரி இப்போ இதுலேயே நாங்கள் ஒரு அளவீடை வச்சு இதில் குடிக்கலாம் அது தான் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு முதல்ல நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் கொஞ்சம் தரவு தர போகிறோம் ஸோ அதை குறித்து ஒரு திரவத்தினுடைய அதாவது இந்த திரவத்தினுடைய அளவு லோன் தரப்பட்டிருந்த அது எவ்வாறு இனம் காட்டுறதை பார்த்துடுவோம் ஸோ இதனுடைய துணி மூலம் தரப்பட்டது இந்த குற்றியினுடையது எம்னு தரப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய குறுக்கு வரப்பு பரப்பு வந்து ஏன்னு தரப்பட்டிருக்கு கேபிட்டல் ஏ ஆகும் இந்த மேலே இருக்கிற உயரம் வந்து சிம்பிள் எல் என்று தரப்பட்டிருக்கு இந்த உயரம் சிம்பிள் எல் என்று தரப்பட்டிருக்கு இந்த குற்றியின் மொத்த உயரம் கேபிட்டல் எல் என்று தரப்பட்டிருக்கு ஸோ இப்போ என்ன செய்யணும்னு பார்த்தீங்களா இந்த ரோவிக்கான தொடர்பை அந்த நாலு கணியங்கள் நாலு ரூப்புகளையும் பயன்படுத்தி காணுங்க சரி இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வாறு நீங்கள் எல்லாமே செய்திருப்பீங்கன்னா சாதாரணமாக தெரியும் ஒரு பொருள் சமையலில் இருக்குன்னா விசையை சமப்படுத்த போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா விசை என்னென்ன விசை இருக்க போகுதுன்னா ஒன்று நிறை இருக்க போகுது ஒரு சீரான குற்றியில் எடுத்துருப்போம் ஸோ நிறை வந்து நடுவில் இருக்கும் ஸோ இவ்வாறு இருக்க போகுது எம்ஜி சரி இப்போ அடுத்தது தெரியும் ஒரு பொருள் வந்து நீர் அமைஞ்சுன்னா இல்லாட்டி முற்றாக இல்லாட்டி பகுதியாக அமைந்தால் கட்டாயம் என்ன இருக்க போகுதுன்னா மேலும் தேட்டி இருக்க போகுது ஸோ அதையும் நீங்கள் குடிச்சுக்கொள்ளுங்க ஸோ இந்த இடத்துல கிட்ட வரப்போகுது சரி அதுக்கு முதல் ஒரு சின்ன பேசிக்கான விஷயம் உங்களுக்கு கட்டாயமாக தெரிஞ்சுக்கணும் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சாதாரணமாக தெரியும் புவியீர்ப்பு மையம்னு ஒரு பொருள் புவியீர்ப்பு மையம்னு ஒரு புள்ளி கழிப்பிட்டுருவோம் அதாவது ஒரு பொருளின் நிறை வந்து எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த இடத்துல சரிவா இருக்குன்னு கருதப்படுதோ அதை நாங்கள் புவியீர்ப்பு மையம்னு சொல்லுவோம் அந்த இடத்துல தான் நாங்கள் இன்ஜின்னு குறிச்சும் கொள்ளுவோம் படத்தில் சரி இதே மாதிரி மேலுதைப்பு தொலைப்படுற புள்ளியை உங்களுக்கு இனங்கால தெரிஞ்சுருக்கணும் சரி இந்த புள்ளிக்கு என்ன பேருன்னு ஃபர்ஸ்டாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த புள்ளியத்தை நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம்னா மீயுந்தல் மையம்னு சொல்லிக் கொள்வோம் இந்த மீயுந்தல் மையம் எங்க இருக்கும் பாத்தீங்கன்னா அமழ்கின்ற அந்த பகுதியில அதாவது எந்த இடத்துல அமழ்ந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இதுதான் அமல போற பகுதி சோ இந்த அமழ்கின்ற பகுதியில சாதாரணமா எந்த இருக்க போகுதுன்னா சாதாரணமா அந்த இடத்துல நீர் தான் இருந்திருக்கும் சோ அதாவது புல் இடத்துலயே நீர் தான் இருந்திருக்கும் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த அமழ்கின்ற பகுதியில எந்த இடத்த எந்த இடத்த அடைச்சிட்டு இருக்கோ அந்த புவீர்ப்பு மையம் அது இந்த புதுவீர்ப்பு மையம் எங்க இருக்குதோ அங்கதான் இருக்க போகுதா அதாவது பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்டா நீர் இருந்திருக்கும் இவ்வளவு இடத்துலயும் நீர் இருந்திருக்கும் ஃபுல்லாவே நீர் தான் இருந்திருக்க நீர் இல்லை இந்த ரோ அடுத்துடைய திரவம் சோ இப்ப இந்த திரவம் தான் இருந்திருக்க போகுது எல்லா இடத்துலயும் ஒரே திரவம் இந்த அமழ்ந்திருக்கின்ற பகுதியில திரவம் இருந்திருக்கு சோ இந்த அமழ்ந்திருக்கின்ற பகுதியில அது இந்த புவீர்ப்பு மையம் அங்க சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா சீராக இவ்வளவு இடத்துல இந்த திரவம் இருந்திருக்குன்னா கட்டாயம் தெரியும் அதனுடைய நடுப்பகுதியில தான் இருந்திருக்கும் சோ இப்ப நீங்க பார்க்க வேண்டியது அமழ்ந்திருக்கின்ற இந்த குற்றியின்ற புவிப்பு மையம் எங்க இருக்குன்னு பாக்குறது இல்ல நீங்க பாக்குறது வந்து அமழ்ந்திருக்கின்ற பகுதியில அந்த திரவம் இருந்திருக்கு சோ அந்த திரவத்தினுடைய புவிப்பு மையம் எங்க இருக்கு சோ அதை பாருங்க அந்த இந்த இடத்துல திரவம் அதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரே திரவம் சோ கட்டாயமா நடுவுல தான் இருக்க போகுது சோ ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் இந்த இடத்துல தான் நாங்க என்ன சொல்ல போறோம் நீ உங்கள் மையம் இது கட்டாயமா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் சரி இப்ப பாத்தீங்களா நாங்க செய்ய வேண்டியது சமப்படுத்துவோம் விசைகளை அதாவது நீங்க சமநிலைக்கு நீங்க போட்டுட்டு எம்ஜி மைனஸ் யூ சமன் பூஜ்ஜியம்
நீங்கள் ரோவை வந்து எக்ஸ்லேயும் எல்ல வந்து வயிலையும் எடுத்து கிராஃபுக்கான ஒரு சவுண்ட் பார்டை எடுத்துக்கொள்வோம் ஸோ இது உங்களுக்கு தச்சில் இந்த கிராஃப்கான சவுண்ட் பார்டு பார் எடுக்கிறேன்னு தெரியாது நாங்கள் போன வீடியோஸ் எல்லாம் செய்திருக்கோம் அதுக்கான டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க பேஜுக்கு போயிருந்தீங்க தான் நீங்கள் அதையும் நீங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ சாதாரணமே தெரியும் இப்போ எல்லை தான் நாங்கள் வந்து நான் சொன்ன மாதிரி வயில் எடுக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ வயில் எடுக்கிறதுக்காக நாங்கள் இதை விரிச்சோம்டா சுருக்கினோம்டா எம் ஓவர் ஏ ரோ எல் மைனஸ் எல் ஸோ இப்போ இந்த சிம்பிள் எல் எடுத்தேன்டா எல் மைனஸ் எம் ஓவர் எங்களுக்கு தெரியும் இந்த கேபிட்டல் எல் மாறாது சிம்பிள் தென்மேல் மாறாது குறுக்கு வட்டு கரப்பளவும் மாறாது ஸோ பார்த்தீங்களா மைனஸ் எம் ஓவர் ஏ படித்திற நேரத்தில் போகுது ஒன் ஓவர் ரூ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸோ அதாவது பை செவன் எம் எக்ஸ் ப்ளஸ் சரி இதுக்கான கிராஃப் எவ்வாறு வருமுன்னு பார்த்தீங்களாவே தெரியும் இவ்வாறு உங்களுக்கு கேட்டு தந்துட்டு ரஃப் ஒரு கிராஃபை ஸ்கெச் பண்ண சொல்லியும் கேட்கலாம் ஸோ இப்படி தந்துச்சுன்னா படித்திறன் வந்து மைனஸில் வந்திருக்கு காரணம் எம் ப்ளஸ் அதாவது திரும்பி எப்பயுமே நேராக தான் இருக்க போகுது பரப்பும் நேராக இருக்க போகுது ஸோ மைனஸ் அளவுக்கிருக்கீங்களா மைனஸ் படித்திறன் ஸோ சாய்வ் வந்து இந்த பக்கமாக வேற போகுது அதே மாதிரி வெட்டு துண்டு வந்து ப்ளஸ்ஸாக இருக்க போகுது ஸோ இந்த இடத்துல இவ்வாறு ஒரு கிராஃப் தான் வந்துருக்கு சரி இப்போ பார்த்தீங்களா ஒன் ஓவர் ரோ சிம்பிள் எல் அதாவது நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட ரோக்கு வந்து அதாவது ஒரு ரெண்டு மூணு பெருமாடத்தை எடுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு அடர்த்தி தெரிஞ்ச திரவத்தை வச்சு நீங்கள் அதுக்குரிய எல்ல எடுத்துட்டீங்கன்னா பிறகு நீங்கள் ஏதாவது ஒரு அடர்த்தி தெரியாத திரவத்தில் கொண்டு போய் வச்சிங்கன்னா அந்த எல் தெரியும் ஸோ எல்ல வச்சு நீங்கள் அந்த ரோவை காணலாம் சரி இப்போ நாங்கள் ஏன் இதை பயன்படுத்தாமல் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்னா கொதிக்குழா என்ன பயன்படுத்தி இருக்கோம் அதுக்கான ரீசன் என்ன ஸோ இப்போ நீங்கள் வீடியோவை போஸ்ட் பண்ணிட்டு யோசிப்பாருங்க சரி இப்போ அதுக்கான ரீசனை நாங்கள் இப்போ பார்த்தோம்னா என்ன நடக்கும்டா இவ்வாறு எம்ஜியு இருந்துச்சுன்னா கட்டாயம் இந்த பொருள் எவ்வாறு இருக்கும்டா உறுதியில் சமநிலையில் இருக்கும் நாங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் சமநிலை மூன்று வாய்ப்படும் அதில் வந்து உறுதியில் சமநிலை அதை உறுதியில் சமநிலைன்னா ஒரு பொருளுக்கு நாங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு விஷயம் கொடுக்கும் போதும் அதை அந்த இடத்துல நிற்காமல் வேறொரு இடத்துக்கு போயிடும் அதாவது இப்போ நீங்கள் இந்த பொருளை கொண்டு போய் இப்படி நிலை நிறுத்தி வச்சுக்கிறது மிகவும் கஷ்டம் ஒரு காற்று மெல்லமாக படிச்சுன்னாவே இந்த பொருள் கீழே விழுந்துடும் ஸோ இதை வச்சு அளக்கிறது மிகவும் கடினம் அதனால தான் நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம்டா கொதை குழாயை பயன்படுத்த போகிறோம் சரி இதில் ஏன் நாங்கள் உறுதியில் சமநிலைன்னு சொல்லுறோம்னு இப்போ பார்ப்போம் சரி இப்போ படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நாங்கள் என்ன செய்திருக்கோம்டா அந்த குற்றியை வந்து நான் கொஞ்சம் சைடாக சரிச்சிருக்கேன் மேலே ஒரு விஷயம் கொடுத்து அந்த குற்றியை இவ்வாறு சைடாக சரிச்சிருக்கேன் சரி இவ்வாறு சரிக்கும் போது என்னென்ன விசை தொழிபடுங்கிறது நீங்க வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிட்டு திருவி பாருங்க சரி இப்ப பாத்தீங்களா தெரியும் இதுல சாதாரணமே இந்த இடத்துல என்ன நடக்க போகுதுன்னா நிறைய இருக்க போது நடுப்புள்ளியில நிறைய இருக்குது சரி இப்ப அடுத்தது மேலுதைப்பு அதாவது மீயங்கள் மைய மங்கைன்னு பாத்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் அமர்ந்திருக்கின்ற பகுதியில இவ்வளவு திரவம் இருந்திருக்கும் சோ இந்த திரவத்துல நடுப்பாச்சு எங்கேட்டா இந்த இடத்துல இந்த படத்தை பார்த்து நடுப்பகுதியில நீங்க குடிச்சுக்கோண்டா சரி இந்த இடம் அங்கதான் இந்த இடம் ஸோ இவ்வாறு மேல் நோக்கி யூ இருக்க போகுது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்களா என்ன நடந்திருக்குண்டா இப்போ எம்ஜியும் யூவும் தருமனில் சமன் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரே கோட்டில் இல்லை ஒரே தாக்க கோட்டில் இல்லை ஸோ இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஒரே தாக்க கோட்டில் இல்லாத இரு சம பருமனுடைய விசைகள் தாக்கிச்சுன்னா அது என்ன நடக்க போகுதுன்னா இணை தோன்றும் அதை நாங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிருக்கோம் ஸோ இப்போ இணை எந்த பக்கம் தோன்றுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இணை இப்ப பாத்தீங்கன்னா இவ்வாறு ஒன்று மேல் நோக்கி வர போகுது ஒன்று கீழ் நோக்கி ஸோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இவ்வாறு வலஞ்சுழியாக தோன்ற போகுது ஸோ இப்ப வலஞ்சுழியா தோன்றுனால என்ன நடக்க போகுது இந்த பொருள் அப்படியே கீழே கவுண்டிடும் அதாவது கொஞ்சம் நீங்க ஒரு விஷயம் கொடுத்துட்டீங்கன்னா என்ன நடந்துடும் இவ்வாறு ஒரு இணை தொழிப்பட்டு அது விழுது கவலை போகுது ஸோ அதுக்காக அதை தடுக்கிற விதத்துல தான் கொதி குழாயில நாங்க இய சென்னங்கள் எல்லாம் பயன்படுத்த போறோம் அதை வந்து எவ்வாறு செய்யறோம் அதாவது கொதி குழாயில பயன்படுத்தி செய்யற மூலம் எவ்வாறு இந்த பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண்போம் ஸோ இதை தெரியாதாக்க வியோ போஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அதாவது இந்த ப்ராக்டிக்கலில் வந்து நாங்கள் இவ்வாறு ஒரு துணிக்கை பயன்படுத்தி தெளிவை பயன்படுத்தினா ஒரு குற்றியை பயன்படுத்தினா தக்கண்ட ஒரு விஷயம் கொடுத்தாலே அது கவிழுது ஸோ அதை தவிர்க்கிறதுக்காக நாங்கள் என்ன செய்யலாம் ஸோ அதுக்காக என்ன செய்யலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உறுதியில் சமநிலை காரணம் ஏன் ஏற்படுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்படி நான் இந்த பக்கமாக திருப்பும் போது இவ்வாறு ஒரு வலஞ்சொலி திருப்பம் வருது ஸோ இப்போ இந்த வலஞ்சொலி திருப்பத்தை நாங்கள் இப்போ
ஸோ அது காத்தியான் இல்லை ஸோ அதனால் என்ன செய்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்களா இந்த எம்ஜியை நாங்கள் என்ன செய்திருக்கோம்னா கீழே கொண்டு வந்திருக்கோம் அதுக்காக என்ன செய்யலாம்னா இஞ்ச வந்து நீங்கள் பேரம் கூடின ஏதாவது மொழி ஈயத்தை நீங்கள் பூசி விட்டீங்களா என்ன இருக்குன்னா பேரம் கூடிடும் கீழே ஸோ புவியப்பு மையம் கீழே வந்துடும் சரி சில பேருக்கு டவுட் வரும் ஏன் இந்த புவியப்பு மையம் கீழே வந்தால் இந்த யூ கீழே வராத மீயுந்தல் மையம் ஸோ இதில் காணும் மேலே நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் இந்த அமிழ்ந்திருக்கிற பரப்பை தான் நீங்கள் பார்க்க போறீங்க ஸோ அமிழ்ந்திருக்குன்ற அந்த பரப்பில் ஸோ அந்த கனவுல அமிழ்ந்திருக்கின்ற கனவுல உள்ள அந்த திரவத்தில் தான் புவியப்பு மையம் பார்த்தீங்கன்னா அது கட்டாயம் நடுபொழியில் தான் இருக்கும் ஏன்னா திரவம் ஃபுல்லாக ஒரே தீங்கு வேறு ஆனால் இந்த இடத்துல நீங்கள் சேர்த்தனால இந்த கோல்டுன்ற புவியப்பு மையம் மாறப்போகுது ஆனால் இதில் இருக்க வேண்டிய திரவத்தின புவியப்பு மையம் மாறாத காரணம் அதுக்கு ஃபுல்லாகவே இந்த இடத்துல ஒரு திரவம் இருந்திருக்கும் அதுவும் ஒரே திரவம் தான் இருந்திருக்கும் ஸோ மீயுந்தல் மையம் மாறாது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த இடத்துல என்ன நடக்க போகுதுனா இடஞ்சொல்லி திருப்பம் வந்துடும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பொருள் வலது பக்கமாக தட்டினீங்கன்னா இட பக்கமாக திரும்புது அதாவது திருப்பியும் ஆரம்பத்திலேயே அடைய போகுது அதாவது உறுதி சமையலே அடைய போகுது ஸோ இதனால் தான் என்ன செய்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் வந்து ஒரு சாதாரணமாக ஒரு குற்றியை பயன்படுத்தாமல் அதுக்கு பதில் என்ன செய்திருக்கோம்னா ஒரு கொதி குழாயை வச்சு அந்த கொதி குழாயிலையும் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கீழே ஈய சென்னங்களை போடுவோம் ஸோ ஈய சென்னங்களை போடுறனால என்ன நடக்க போகுதுன்னா அதில் வந்து ஒரு கீழே வந்து ஒரு பே பயங்கரம் நிறைய ஏற்பட போகுது பயங்கரத்தினிய மாசு வந்து கூட போகுது ஸோ மாசு கூடுறனால என்ன நடக்க போகுது அதில் வந்து பெய்ட் வந்து கீழே வந்து வரப்போகுது ஸோ இதுதான் நடக்கிற கன்செப்ட் ஸோ இது பிடிச்சிருந்தால் மறக்காம இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்க ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்க இது தொடர்பான அதாவது கொதி குழாயை பயன்படுத்தி எவ்வாறு துணிகிறது வீடியோ தொடர்படுத்தி எவ்வாறு துணியை போடுற வீடியோ அடுத்த வீடியோவாக நாங்கள் பப்ளிஷ் பண்ணுவோம் ஸோ அதையும் மறக்காமல் பார்த்துருங்க தேங்க்யூ